తోక జాడిస్తే కత్తిరిస్తాం అనే ఒక సంకేతం ఇప్పుడు వైసీపీ నుంచి వచ్చింది అనేది ఒక విమర్శ అంటే ఆ తోక జాడించేది ఎవరు కత్తిరించేది ఎవరు అంటే తోక జాడిస్తే కత్తిరించేది మాత్రం వైసీపీ అధినేత ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అందరికీ తెలుసు అయితే తోక జాడించేది ఎవరు అంటే ఏ స్థాయి నేత అయినా ఒక ఎంపీ స్థాయి నేత అయినా వేరే స్థాయి నేత అయినా ఎవరైనా సరే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పార్టీ నిబంధనలకు అతీతంగా ఎవరైనా ప్రవర్తిస్తే మాత్రం తగ్గేది లేదు కబడ్దార్ అంటూ హెచ్చరిస్తున్నారట అయితే ఎవరి గురించి ఇదంతా అంటే ఎప్పుడైతే నర్సాపురం నుంచి మాజీ ఎంపీ గోకరాజు గంగరాజు గారి ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే వైసీపీలో చేరిందో జగన్ గారి ఆధ్వర్యంలో కండువా కప్పుకున్నారో ఆ తర్వాత మొదలైన విమర్శలు ఇవి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అక్కడ ఎంపీగా అదే పార్టీకి చెందిన రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఉన్నారు అయితే ఇటీవల ఆయన ఒక కలకలం సృష్టించిన అంశం ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా మోడీతో మీట్ అవ్వడం అలాగే అమిత్ షాతో మీట్ అవ్వడం ఇదంతా ఒక గందరగోళం సృష్టించిన అంశం పార్టీలో అది పార్టీకి నచ్చలేదు పార్టీలో సీనియర్లకి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా నచ్చలేదంట అంటే వైసీపీ పార్టీ పార్లమెంటరీ నేత విజయసాయిరెడ్డి గారి ఆదేశాలు లేకుండా ఏ ఎంపీ అయినా సరే డైరెక్ట్గా మోడీ గారిని కానీ అమిత్ షా గారిని కానీ కలవడానికి వీల్ లేదు అనేది ఒక స్పష్ట స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నాయి అయితే వాటిని ఖాతరు చేయకుండా కలిశారు అనేది ఆయన చెప్పి వెర్షన్ ఏంటంటే అనుకోకుండా ఆయన వెళ్తుంటే కలిశారు మాట్లాడాను తప్పే ఉంది అనేది ఆయన వెర్షన్ ఆయన వెర్షన్ ఆయన వినిపించారు ఓకే ఇదంతా అయిపోయింది జరిగిపోయింది ఎపిసోడ్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే గోకరాజు గంగరాజు ఫ్యామిలీని వైసీపీలో చేర్చుకున్నారో తేడా వస్తే ఇలాంటి తోకజాడింపు పనులు కనుక చేస్తే వెంటనే వచ్చే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఆయనకి సీట్ లేకుండా ఆ ప్లేస్లో వేళ్లను కూర్చోబెట్టేందుకు ఇండైరెక్ట్గా ఒక సంకేతాలు ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఎందుకంటే అదే నియోజకవర్గం చెందిన ఒక సీనియర్ నేతని మొన్నటి వరకు ఆయన బీజేపీలో ఉన్న వ్యక్తే బీజేపీ నుంచి ఇప్పుడు వైసీపీలోకి రావడం ఇదంతా యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందా లేదంటే కావాలనే ఈ ప్రచారానికి తగ్గట్టుగా తోక జాడింపు పెరిగింది కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయడానికే వాళ్ళని తీసుకొచ్చారా అనేది ఇంకా అది వైసీపీ అంతర్గత విషయం అది జగన్ గారికి అందులో ఉన్న కీలక నేతలకే తెలియాలి కానీ బయట జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే ఇది ఎవరైనా సరే అంటే దీంతో ఒక సంకేతం ఇచ్చారు జగన్ గారు ఎవరు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించినా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించినా సరే ఊరుకునేది లేదు చూస్తూ ఊరుకోం తగ్గేది అయితే లేదు ఏదో పాలన చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాం జగన్ గారు ఒక మంచి వ్యక్తి అంటే అంటే ఓకే ఆయన కరుణిస్తే డైలాగ్ ఉంటుంది కదా అట్లా కరుణిస్తే కనుకరిస్తాడు లేదంటే వెంట వెంటాడితే మాత్రం వేటాడతాడు అన్నట్టుగా ఏదో సినిమా డైలాగ్ ఉంది ఆ టైప్లో జగన్ గారు ఉంటారు అనేది మళ్ళీ అదే పార్టీ నేతల నుంచి వినిపిస్తున్న అంశం మొత్తానికి ఆయన మరి కంటపడితే ఆయన కనుకరిస్తారా లేదంటే వేటాడతారా వెంటాడతారా ఏంటనేది ఇంకా భవిష్యత్తులో జరిగే పరిస్థితులు పరిణామాల ఆధారంగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం ఒక సంకేతం అయితే ఇచ్చారు ఎవరు తోక జాడించద్దు పార్టీకి అతీతంగా ఎవరు ఉండద్దు పార్టీకి నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకుని ఉంటే అందరికీ మంచిది అనే ఒక సంకేతం ఇచ్చారు అనేది అయితే మాత్రం అర్థం అవుతుంది చూద్దాం మరి భవిష్యత్ రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ